Hello children. As you can see, this exercise is from chapter 2 of English literature, The School Boy, which was a poem. In this exercise, there are several metaphors in this poem. In this poem, mein humare, the school boy poem, there were a lot of metaphors. Thay. Match the metaphors with what they are being compared to. Metaphors ko hume match karna hai un words se jis se unko compare kiya gaya hai. So first of all let us understand what is a metaphor. A metaphor is a figure of speech that makes an implicit ka matlab indirect implied meaning suggested but not directly expressed or hidden comparison between two things that are unrelated but which share some common characteristic metaphor ek figure of speech hota hai jisme hum comparison karte hain compare karte hain do cheezon ko jo ki actually mein ek dusre ke comparative nahi hote okay indirectly hum unko aapas mein compare karte hain ya fir suggested but not directly expressed directly express na karke kisi baat ko hum किसी दूसरी चीज से कंपेयर करके वही बात बोलते हैं। For example, the calm lake was a mirror. Calm lake मतलब बिल्कुल शांत लेक एक मिरर के जैसा दिखता है, जिसमें हम अपनी रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। तो calm lake को यहाँ पे मिरर की तरह बताया गया है। He is a shining star. वो एक shining star है मतलब वो इतना smart है जैसे कि इतना ब्राइट उसका फ्यूचर है बिल्कुल किसी शाइनिंग स्टार की तरह ठीक इसी तरह जैसे हमने मेटाफर के बारे में समझा वैसे ही आपको मैच द कॉलम्स को भी करना है बर्ड्स सिंगिंग बर्ड्स सिंगिंग को हमने पोयम में किस चीज से कंपेयर किया है वो आप मैच करेंगे ओके नंबर टू ड्रूपिंग विंग्स ड्रूपिंग विंग्स का मतलब जब किसी बर्ड को केज में बंद कर देते हैं तो उसके विंग्स बंधे होते हैं वो फ्लाई नहीं कर सकती इस चीज को किस चीज से कौन से पार्ट से कंपेयर किया गया था टेंडर प्लांट्स टेंडर प्लांट्स यानी डेलिकेट प्लांट्स जब कोई बच्चा होता है कोई स्मॉल होता है चाइल्ड तो उसको ग्रो करने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है जैसे कि किसी छोटे से प्लांट को हमें केयर करनी पड़ती है वैसे ही किसी चाइल्ड की केयर करेंगे तभी उसकी ग्रोथ अच्छी होगी ओके okay. Blasts of winter यानि कि harsh time जब कुछ adverse time चल रहा हो तब कैसा असर पड़ता है किसी के भी उपर किसी plant पे या किसी child पे Learners Boer Learners Boer is a place पोयम में Learners Boer को एक place बताया गया है जहां पे हम कुछ सीखने के लिए कुछ पढ़ने के लिए जाते हैं जैसे कि school या college So you will just go through the poem. एक बार आप poem read out करके match the following को करने की कोशिश करेंगे। इसका solution आपको बाद में send किया जाएगा। Okay, so that is all. Thank you.